దేవుని గన్నామం స్తోత్రములు ప్రియుని మీ అందరికీ వందనాలు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం జీవ వాక్యమును కూర్చున్నది ఆది నుండి ఏది ఉండెనో మేమేది వింటిమో కనులారా ఏది చూచితేమో ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేన్ని తాకి చూచానో అది మా మీకు తెలియజేయుచున్నాం ఆ జీవం ప్రత్యక్షమాయన్ తండ్రి యొద్ద నుండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి ఆ జీవమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుతూ దాన్ని మీకు తెలియపరచుచున్నాం అని యోహాను శిష్యుడు రాస్తున్నాడు యశుక్రీస్తు పన్నెండు మంది శిష్యులో యోహాను ఒకడు యోహాను వయసుల అందరిలో శిష్యులందరిలో చిన్న వయస్సు గలవాడు అంతేకాదు యోహాను యేసుక్రీస్తుకి బాగా సమీపంగా ఉన్నవాడు యేసుక్రీస్తు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పన్నెండు మంది శిష్యులను తీసుకుని వెళతాడు కానీ ఏమైనా అద్భుతాలు మరణించిన వారు లేకపోతే ఇలాంటి అద్భుతాలు చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకించి ఈ ముగ్గురిని తీసుకుని వెళతాడు ఒకటి పేదరు రెండు యోహాను మూడు యాకోబ్ ఈ ముగ్గురిని తీసుకుని వెళతాడు కాబట్టి ముగ్గురులో కూడా దేవునికి అతి సమీపంగా ఈ శిష్యుడు ఈ మాటలు రాస్తున్నాడు జీవ వాక్యమును గురించి ఆది నుంచి మొదటి నుంచి ఏది ఉందో మేమేది వింటిమో కనులార ఏది చూచితిమో ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేన్ని తాకి చూచిన అది మీకు తెలియజేయచున్నాం ఆ జీవం ప్రత్యక్షమాయను తండ్రి వద్ద నుండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి ఆ జీవం గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుతూ దాన్ని మీకు తెలియపరచుతున్నాము అంటున్నాడు ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి నుంచి వచనాలు చదువుకుందాం ఐదో వచ్చిన ఒకటి నుంచి ఐదో వచ్చిన వరకు ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృజించను భూమి నరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుగా వెలుగు కలిగెను వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను దేవుడు వెలుగునకును చీకటిని వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను దేవుడు వెలుగునకు పగలని చీకటికి రాత్రి అని పేరు పెట్టెను అస్తమైన ఉదయము కలుగుగా ఒక దినమాయను దేవుడు కలుగునుగాక 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 తన వాక్కు చేత సృష్టినంత చేసినట్లుగా అది కాండంలో మనం చూస్తాం ఆయన అగ్గుగాక అనగానే భూమి కలిగింది కలుగునుగాక అంటే సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు కలిగిని వెలుగు కలుగను వెలుగు కలిగింది ప్రతిదీ కూడా దేవుడు కలుగునుగాక అగునుగాక అగునుగాక తన వాక్కు చేత తన వాక్యము చేత తన వాక్కు చేత ఆయన సృష్టినంత చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం యోహాను సువార్త రాసిన ఈ శిష్యుడు ఈ యోహాను యేసుక్రీస్తు శిష్యులో చిన్న వయసు గల ఈ శిష్యుడు దేవుని సమీపంగా ఆయన రొమ్మను ఆనుకున్న ఈ శిష్యుడు యోహాను స్వార్థనే వ్రాసాడు యోహాను మూడు పత్రికలు రాశాడు ప్రకటన గ్రంథం రాశాడు ఈయన ఇక్కడ యోహాను స్వార్థ మొదటి అధ్యాయంలో రాస్తూ ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలుగులేదు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించున్నది కాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండా రాశాడు ఇక్కడ ఆదిలో ఉన్న ఆ వాక్య వాక్యమైన దేవుడే ఆ వాక్య కలుగునగా కాని సమస్త సృష్టిని సమస్త విశ్వాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్తే ఇక్కడ వాక్య రూపంగా ఉన్న సృష్టికర్తే ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉన్నాడు ఆయన దేవుని యొద్ద ఉండి ఆ వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తం ఆయన మూలంగా అంటే సృష్టి అంతా ఆయన మూలం కలిగాను కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించున్నది కాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను అంటున్నాడు ఆ జీవమే ప్రత్యక్షమైందని చెబుతున్నాడు అదే వ్యూహాన స్వార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించాను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటేమి అంటున్నాడు ఆ వాక్యము శరీరం ధరించుకుని కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్యకు వచ్చి మానవ రూపంలో దాల్చి మన దగ్గరకు వచ్చాడని యోహాన్ యోహాన్ భక్తుడు రాస్తున్నాడు యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనంలో అందుకు ఏ స్వార్థం ఇట్లను జీవాహారము నేనే అని చెప్పాడు అక్కడేమో వాక్యమైనది వాక్కు వాక్కే సృష్టి చేసింది విశ్వాన్నంతా సృష్టించింది వాక్కు చేతే తర్వాత ఆయన వాక్యమే శరీరం ధరించి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మానవ రూపంలో మన దగ్గరకు వచ్చాడని రాయబడింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన అంటున్నాడు జీవాహారం నేనే అన్నాడు జీవజలం నేనే అన్నాడు లోకానికి వెలుగు నేనే అన్నాడు వెలుగు లోకానికి జీవము నేనే అన్నాడు దేవుడు అనేక రీతులుగా దాన్ని మాట్లాడంటూ మనం చూస్తున్నాం ఆయన జీవాహారం నేనే అని చెప్పాడు 
నా ఎద్దకు వచ్చేవాడు ఏ మాత్రం ఆకలి కొనడు నా ఎందు విశ్వాసించేవాడు ఎప్పుడు నువ్వు దప్పి కొనడని ఇది యుగాలు నిత్యజీవం అని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన దగ్గర జీవాహారమే నేనని చెప్తున్నాడు జీవానిచ్చే ఆహారం నేనే అని చెప్తున్నాడు నలభై ఏడవ వచ్చి నుంచి మనం చూసినట్లయితే యోహాన్ స్వార్త ఆరోజు నలభై ఏడవ వచ్చి నుంచి విశ్వసించేవాడు నిత్యజీవం కలవాడు జీవాహారం నేనే మీ పితరులు అనన్యంలో మనాన్ని తిన్నను చనిపోయేరి దీన్ని తినవాడు చావుకున్నట్లు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారం ఇదే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారం నేనే ఎవడని ఆహారం భుంజి భుజించితే వాడెల్లప్పుడూ జీవించును మరియు నేను ఇచ్చే ఆహారము లోకములకు జీవము కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నానని దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు జీవాహారం నేనే నన్ను తినేవాడు ఎప్పటికీ కూడా ఆకలి గొనడని చెబుతున్నాడు ఈదులు ఈయన తన శరీరం ఎలాగూ తినయగలడని ఒకరితో ఒకడు వాదించరి కావున ఏ సిట్లను మీరు మనిషి కుమార శరీరం తిని ఆయన రక్తం త్రాగితేనే కానీ మీలో మీరు జీవం కలవారు కారు జీవం కలవారు అవ్వాలంటే ఆయన శరీరం తినాలి ఆయన రక్తం తాగాలని చెప్తున్నాడు నా శరీరం తిన్న నా రక్తం త్రాగేవాడే నిత్య జీవము కలవాడు అంత్య జన్మ నేను వాని లేపుదును నా శరీరం నిజమైన ఆహారమున రక్తం నిజమైన పానమున ఉన్నది నా శరీరం తిని నా రక్తం త్రాగవాడు నా ఎందును నేను వాని ఎందు నిలిచి ఉందము జీవం గల తండ్రి నన్ను పంపిన కనుక నేను తండ్రి మూలము జీవించినట్లే నన్ను తినవాడు నా మూలముగా జీవించును ఇదే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము పితరులు మనాన్ని తిన్నను చనిపోయినట్టు కాదు ఈ ఆహారం తినవాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించు నిత్యముగా మీతో చెప్పుచున్నాను నేను ఇక్కడ చూసినట్లయితే పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చిన జీవాహారం నేనే అని ప్రభు ఇక్కడ చెప్పాడు ఆ జీవవాక్యం ఆయన జీవాహారంగా మారినట్లుగా చూస్తున్నాం ఆ ఆ మాటలు విని అనేకులు ఆ మాట విని ఆయన ఇది చాలా కఠినమైన ఈయన ఎలా తింటాం అనుకుని చెప్పి చాలామంది ఆ దినాల్లో ఇంకా ఆయన మరలా వెంబడించకుండా వెళ్ళిపోయారంట ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయారు జీవాహారం నేనే నన్ను తినేవాడే బ్రతుకుతాడు నా శరీరం తిన్న రక్తం త్రాగేవాడే నిత్యజీవం గలవాడని తండ్రి వాళ్ళు నేను జీవిస్తున్న ప్రకారం నా నా శరీరం తిన్న రక్తం తాగేవాడు నా వాళ్ళని జీవిస్తాడని ప్రభు చెప్పిన మాటికి అనేకులు వెనుదీసి వెళ్ళిపోయినట్లుగా వాక్యంలో రాయబడింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే అరవై ఆరో వచనంలో అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులు అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూ ఆయన వెంబడించలేదు వెంబడింపలేదు కాబట్టి యేసు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నారా అని పన్నెండు మందిని అడుగగా సీమోని పేతరు ప్రభు ఆ ఎవరి ఎద్దకు వెళ్ళదుము నీవే నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడవు నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడివని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పాను చాలా మంది వెను తీసి వెళ్ళిపోయారు కానీ పేతురు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారా అందరు వెళ్ళిపోయారు మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారంటే నీవే నిత్య జీవపు మాటలు కలవాడు నేను విడిచి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ప్రభు అని ఆ నిత్య జీవపు మాటలు జీవము గల మాటలు నీవే అని చెప్తున్నాడు ఇది చైతన్యవంతమైన జీవము ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మధు కొరింతి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ దేవుడు నా శరీరం ఆయన తను అప్పగించబడబోయే ఆ రాత్రి ప్రభు సెలువుకు అప్పగించబడబోయే రాత్రి మాట్లాడుతూ శిష్యులందరితో భోజనం చేస్తూ మధుడి కొరింది పత్రిక పదకొండు అధ్యాయ ఇరవై మూడవ వచనంలో నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభువులను పొందిన ప్రభుని ఏసు తాను అప్పగింపడిన రాత్రి ఒక రొటిని ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచిది మీ కొరకైనా నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపం చేసుకుని దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనం పెంపటి ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన నా రక్తం వలన అయిన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చరుకు ఆయన మరణమును ప్రచురించరు అని వ్రాయబడు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఆయన మనం రక్షణ పొంది భారతదేశం పొందిన బిడ్డలు పొందే బల్లారాధనకు సూచనగా తన శరీరాన్ని తన రక్తాన్ని మానవాళి కొరకు అర్పిస్తున్నట్లుగా దేవుడు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు తన రక్తాన్ని తన శరీరాన్ని ఈ అర్థమించినట్టుగా జీవాహారంగా జీవజలం జీవాహారంగా ఈయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సమరిస్థితితో కూడా ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు జీవజలం నేనే అంటే ఆత్మీయ దాహం తీర్చేది నేనే అని చెప్పాడు శరీర దాహము కూడా ఈ నీళ్లు తీరితే మళ్ళీ ఈ నీళ్లు తాగేవాడు మళ్ళీ దప్పుకుంటాడు కానీ నేనిచ్చే నీళ్లు తాగేవాడు ఎప్పటికీ దప్పుకున్నాడు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన జీవజలాన్ని నేను ఇస్తానని అక్కడ ప్రభు ఆ సమరిస్త్రీతో మాట్లాడాడు జీవాహారముగా ఈయన ఇక్కడ కూడా తన శరీరాన్ని తన రక్తాన్ని మానవాళి కొరకు సిరులో కాల్చినట్లుగా మరి రక్తం కాల్చినట్లుగా ఆయన చీల్చబడినట్లుగా ఆయన దేహం అంతా చీల్చబడి మానవాళి కొరకు మానవాళి పాప పరిహారార్థంగా తన రక్తాన్ని కాల్చినట్లుగా చూస్తున్నాం యోహాన్ స్వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాల్లో 
అందుకేసు పునరుద్ధానమును జీవము నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చేవాడు చనిపోయిన బ్రతుకును బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చి ప్రతివాడును ఎన్నటికీ నీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావని ఆమెను అడిగాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి లాజర్ చనిపోయిన లాజర్ లేపుతున్నప్పుడు ప్రభు మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే జీవాహారము నేనే పునరుద్ధానమును జీవము నేనే అని ఇక్కడ చెప్పాడు అక్కడ జీవాహారం అని చెప్పాడు ఇక్కడ పునరుద్ధానమును జీవము నేనే నా ఎందు విశ్వాసం చూడు చనిపోయిన బ్రతుకుతాడు బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం చూడు ఎప్పటికీ చనిపోడు అంటే ఎత్తబడిన సమయంలో చనిపోయిన వాడు బ్రతుకుతాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఇస్తే ఒకళ్ళు చనిపోయినా బ్రతుకుతాం యేసుక్రీస్తు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయన ఎందు విశ్వాసం నుంచి మరణించిన వారు చనిపోయిన తిరిగి లేస్తారని నిరీక్షణ విశ్వాసం కలిగింది అదే సమయంలో ఆయన బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు మరి ఎప్పటికీ ప్రతి వాడిని ఎప్పటికీ చనిపోడు అంటే ప్రభు వచ్చినప్పుడు సజీవులు కొన్న వారు ఎత్తబడినప్పుడు వారు ఎప్పటికీ చనిపోరు వారు సజీవులుగానే ఎత్తబడతారు వారు ఎప్పటికీ చనిపోరు వాళ్ళు యుగగాలు ప్రభుతో పాటు ఉంటారు అది ఎలాగో అంటే మరి ఏలియా అగ్ని రథాలు అగ్ని గుర్రములు వచ్చి సుడిగాలి చేత ఆయన ఆరోహణమై సజీవంగానే మరణించకుండా వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం అదే సమయంలో హానోకు కూడా దేవునితో నడిచి మరి ఆయన కూడా సజీవంగానే మరణాన్ని రుచోడకుండానే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్లు చూస్తున్నాం ప్రభు వచ్చినప్పుడు ప్రభు మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన విశ్వాసులు ఎత్తబడినప్పుడు వారు సజీవులుగా ఉన్నప్పుడే వారు ఎత్తబడతారు ఈ క్షయమైన నశించిపోయి శరీరం అక్షయతను ధరించుకుని ఆకాశ వీధుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రభుని ఎదుర్కోటాకి వెళ్తుంది అని రాయబడింది క్షణం పాటునే క్షణంలో రెప్పపాటులోనే వీరు వెళ్ళిపోతారు రెప్పపాటులోనే వెళ్ళిపోయి ప్రభుని కలుసుకుంటారప్పుడు వారి బ్రతికి ఉండి బ్రతికిన ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎప్పటికీ చనిపోడు విశ్వాసం ఉంచి వాళ్ళు ఎత్తబడినప్పుడు వారు ఎప్పటికీ కూడా చనిపోరని రాయబడింది అపోస్తుల కార్యములు అపుస్తల కార్యంలో మూడో అధ్యాయంలో కుంటి పుట్టిన మొదలు కొన్ని కుంటివాడైన భిక్షకుణ్ణి స్వస్థపరిచిన తర్వాత మీరు ఏ అధికారంతో స్వస్థపరిచారు అని వాళ్ళు ఆయన నిల వారిని పేతున యోహాన్ని నిలదీసినప్పుడు ఆయన చెబుతున్నాడు మీరు జీవాధిపతిని చంపితరి కానీ దేవుడు ఆయన మృతుల నుండి లేపెను అందుకు మేము సాక్షులు అంటున్నాడు జీవాధిపతిని మీరు చంపారు కానీ పితరుల దేవుడు మన మన పితరుల దేవుడు ఆయన్ని సజీవులుగా సజీవుడుగా లేపాడు ఆయన చంపారు కానీ ఆయన చనిపోలేదు ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేపబడ్డాడు అందుకు మేము సాక్షులు అని శిష్యులందరూ ఆ సాక్షి కొరకై వారు హతసాక్షులు అయినట్టుగా వారు చంపబడినట్లుగా వారు దేవుని కొరకు వారు చంపబడినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుని కొరకు వాళ్ళు చంపబడటానికైనా వారు వెనుకాడలేదు కానీ దేవుని ఎరగనలేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వారి అనుభవంలో వారి అనుభవంలో వారు ఆయన ఎరుగున్నారు అనుభవంలో వారు ఆయన అనుభవించారు వారు ఆయన చూశారు ఆయనతో పాటు వారు సంచరించారు ఆయన ఎక్కడ పడుకున్నారు అక్కడ వారు పడుకున్నారు ఆయన తాగి చూశారు ఆయన మాటలు వారు స్వయంగా విన్నారు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు వారు కనులారా చూశారు ఆయన జీవ జీవము గల మాటలు ఆయన వారు కనులారా చూశారు శిష్యులందరూ కూడా చూశారు యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తూ యేసుక్రీస్తు సంచరిస్తూ వారు ప్రభుతో ఎటెళ్ళి తట్టి వాళ్ళు వెళ్ళా వెళ్ళారు మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా శిష్యులు ప్రభు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ప్రభుతో పాటే సంచరించారు ప్రభుతో పాటే వెళ్ళారు ప్రభు మాటల కనులారా వారి చెవులారా విన్నారు ఆయన చేసిన అద్భుతాల కనులారా చూశారు ఆయన చూశారు ఆయన జీవితాన్ని వారు నిదానించి చూశారు కాబట్టి నిదానించి చూసిన శిష్యుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ జీవ వాక్యమును కూర్చున్నది ఆయుధ నుండి ఏది ఉండెనో జీవ వాక్యము ఆయుధులో సృష్టించి చేసిన ఆ జీవ వాక్యం ఏది ఉందో ఆ మరి యోహాన సువార్తల వాక్యం అయి పరలోకంలో ఉన్న ఆ దేవుడు ఎలా కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు వచ్చాడో ఎలాగైన అద్భుతాలు చేశాడో ఏ విధంగా ఆయన మరణం పొందాడో ఏ విధమైన జీవితం ఆయన జీవించాడో ఏ విధంగా మరణం పొందాడో ఏ విధంగా ఆయన పునరుద్ధానడై లేచాడో వారు సాక్ష్యమిస్తూ ఈ శిష్యుడు రాస్తున్నాడు జీవ వాక్యమును కూర్చున్న ఆయుధ నుండి ఏది ఉండేనో మేమేది వింటిమో కనులారా ఏది చూచితిమో ఏ వాక్యం అయితే ఉందో ఆ వాక్యం మాకు ప్రత్యక్షమైంది మేమేది వింటిమో కనులారా మేము ఏది చూచితము ఏది నిదానించి కనుగొంటేమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచాను అది మీకు తెలియజేయచున్నాం మా చేతులు కూడా తాకి చూసిన ఆయన్ని మేము కనులారా చూసాం ఆయన కార్యములు ఆయన మాటలు చెవులారా విన్నాం మేము నిదానించి ఆయన కనుగొన్నాం మా చేతులు దాన్ని ఆయన్ని తాకి చూచుని అదే మీకు తెలియజేయచున్నాం ఆ జీవం ప్రత్యక్షమాయను ఆ జీవము ప్రత్యక్షమై మా మానవుడుగా శరీరధారిగా మనిషి కుమారుడుగా మన మధ్యకు వచ్చాడని 
ఆయన సాక్ష్యమిస్తూ రాస్తున్నాడు పేదరు కూడా అదే చెప్పాడు అక్కడ మీరు జీవాధిపతిని చంపితే కానీ మన పితర్ల దేవుడు ఆయన లేపాడు అని చెప్తున్నాడు ఆ జీవం ప్రత్యక్షం ఆయన తండ్రి వద్ద నుండి మాకు ప్రత్యక్ష నిత్య జీవును మేము చూచి ఆ జీవనం గురించి సాక్ష్యమిచ్చు దాన్ని మీకు తెలియపరచుచున్నాము ఆ జీవం ఏ జీవం అయితే చైతన్యవంతంగా కార్యాలు చేసిందో ఏ వాక్ అయితే చైతన్యవంతంగా కార్యాలు చేసిందో సృష్టించేస్తున్న బ్రహ్మాండంతా సృష్టించిందో ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా వచ్చింది ఆయన మేము నిదానించి చూసి కనుగొన్నామని రాస్తున్నాడు రాస్తూ ఇక్కడ అంటున్నాడు మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూచిన దాన్ని వినిన దాన్ని మీకును తెలియపరచు తెలియజేయచున్నాము అని చెప్తున్నాడు మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు అంటే ఆ జీవాన్ని మేము పొందుకున్నాం ఆ జీవాన్ని ఆ నిత్య జీవాన్ని మేము పొందుకున్నాం ఆ జీవాధిపతిని మేము పొందుకున్నాం ఆ జీవాన్ని మా మాలో నివాసం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆ జీవం మాతో సహవాసం కలిగితే మీకు కూడా మా నుండి ప్రవహిస్తుంది ప్రతి విశ్వా ప్రతి విశ్వాసం నుంచి ఇంకొక విశ్వాసకి ఈ జీవం ప్రవహించాలి ఈ జీవం ద్వారా ఇంకొకరు జీవం పొందాలి నీలో ఉన్న జీవం ద్వారా నీలో ఉన్న నిరీక్షణ ద్వారా నీలో ఉన్న శాంతి ద్వారా నీలో ఉన్న క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తు ఆత్మ ద్వారా అనేకులు దాన్ని పొందుకోవాలి వారు కూడా ఆ జీవాన్ని తమ జీవితంలో పొందుకోవాలి ఆ సమాధానాన్ని పొందుకోవాలి ఆ శాంతిని పొందుకోవాలి ఆ ఆశ్రచనని పొందుకోవాలి అంటే నీ నీతికి వారికి నీ జీవం వారికి ప్రవహించాలి మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూసిన దాన్ని విని దాన్ని మీకు తెలియజేయచ్చును ఎందుకంటే మనం చూసింది విన్నది ఇతరులకు తెలియజేసినప్పుడు మాత్రమే వారు కూడా జీవం పొందుతారు వారు కూడా విశ్వసిస్తారు వినకుండా విశ్వాసం రాదు వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలిగిన వినుట వారు వింటే విశ్వసిస్తారు విశ్వసిస్తే నీ జీవితంలో నీ జీవితాన్ని వారు చూసినప్పుడు నీ ద్వారా జీవం వారికి కూడా ప్రవహిస్తుంది వారు చూస్తారు నిన్ను తర్వాత నీ మాటలు వారు వింటారు అప్పుడు నువ్వు తెలియజేస్తున్నప్పుడు వారికి నీలో ఉన్న జీవం నీలో ఉన్న వెలుగు నీలో ఉన్న జీవం నీలో ఉన్న జీవ జలం వారికి కూడా ప్రవహిస్తుంది ప్రవహించినప్పుడు వారి జీవితాలు కూడా మారిపోతాయి వారి జీవితాలు కూడా నిత్య జీవానికి వారసులు అవటానికి సిద్ధపడతారు మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుని యశుక్రీస్తుతో కూడా ఉన్నది మన సహ మన సహవాస విశ్వాసులకి ఈ విషయం రాస్తున్నాడు మన సహవాసం అయితే ఎవరితో ఉంది తండ్రితోను ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నది మన సహవాసం అందుకే మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాం ఉదయం లేవగానే ఫస్ట్ మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాం మొదట అయిన ఎవరితో మాట్లాడకుండా మనం దేవునితో ఎందుకు మాట్లాడతాము అంటే దేవునితో మనం సహవాసం చేస్తాం లోకస్తులైతే మరి లేచి అనేక కార్యాలు చేసుకుంటారు మనం అయితే దేవుని బిడ్డలైన వారు మొదట లేచి దేవునితో మాట్లాడతాం మొదట లేచి దేవునితో సహవాసం చేస్తాం మొదట లేచి దేవునితో ప్రార్థనలో గడుపుతాం ఆయన వాక్యంతో గడుపుతాం ఆయన పాదముల ఇద్దరు గడుపుతాం దేవునితో మాట్లాడతాం దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అదే మన సహవాసం దేవునితో మొదట మొదటి సమయాన్ని దేవునితో మొదటి సమయాన్ని మనం ఇస్తాం దేవునితో మన సహవాసం అదే ఎందుకంటే మనం ఆయనతో సహవాసం చేసినప్పుడు మ మనలో ఉన్న ఆయనలో ఉన్న జీవం మనలోకి వస్తుంది ఆయనలో ఉన్న వెలుగు మనలోకి వస్తుంది మనలో ఉన్న చికటి పారిపోద్ది మనం ఏ మన ఏ తప్పులో ఏది గొప్ప మనం గ్రహిస్తాం అనుదినము స్నానం చేసినట్లుగానే అనుదినము ఆయన వాక్యం వెలుగులో ఆయన సన్నిధి వెలుగులు మనం మన సరి చేసుకుంటాం ఏమైనా పొరపాటు ఉంటే దిద్దుకుంటాం క్షమించు ప్రభా అని అడుగుతాం అనుదినము సహవాసంలో అనుదినం ఆయన లేఖనాలు చదువుటంలో వాక్యం చదువుటంలో కూడా మనం మనల్ని మనం దిద్దుకుంటాం అద్దంలో ముఖం చూసుకుని ఎవరైనా సరే అద్దంలో ముఖం చూసుకున్నప్పుడు మరి ముఖం మీద ఆ మచ్చ అయినా ఏదైనా మసి అన్న అంటుకుని ఉంటే దాన్ని కడుక్కోకుండా తుడుచుకోకుండా ఉండడు మరలా వెళ్ళిపోయి మామూలుగా ఉండడు అలాగే ఆ వాక్యమైన అద్దంలో మన జీవితాన్ని మనం వాక్యం అనుదినం క్రమంగా చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం వెలుగులో ఆ వాక్యమైన అద్దంలో మన ముఖంలో ఉన్న మచ్చలు మన శరీ మన జీవితంలో ఉన్న మచ్చలు మనం జీవితంలో ఉన్న అవకతవకలు మరి దేవునికి ఇష్టం లేనివన్నీ కూడా మనం సరి చేసుకుంటాం సరి చేసుకున్నప్పుడు మనం పరిశుద్ధపరచబడతాం ఆయనతో సమాధాన పడతాం ఏమన్నా తేడా ఉంటే సరి చేసుకుంటాం అందుకే ఆయన అనుదినము దేవుని బిడ్డలైన వారు ఆయన పాదంలో దగ్గర ఆయనతో మాట్లాడాలి మన ఇరుకుల ఇబ్బందుల గురించి ఆయనతో చెప్పాలి మన లోపాలు మన ఆయనతో చెప్పాలి మన పొరపాట్లు ఆయనతో చెప్పాలి మనం నీ నీ జీవితంలో జరుగుతున్న దేవునికి ఇష్టం లేని ఏదైనా ఉంటే మనం ఆయన సన్నిధిలో చెప్పాలి సరి నాకు సరి చేయ ప్రభు నాకు సహాయం చేయమని అడగాలి అంతే కదా ఆయన వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మన జీవితాన్ని మనం దిద్దుకోవాలి ఏ తప్పని వాక్యం చెప్తుందో దాని ప్రకారం మనం మనల్ని దిద్దుకోవాలి మనల్ని మనం కడుక్కోవాలి 
అప్పుడే ఆయనతో మనకి సహవాసం ఉంటుంది లేకపోతే ఆయన మనలో నివాదు రక్షణ పొందిన వారి బిడ్డల్లో మన దేవుని ఆత్మ దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు ఆత్మదేవుడు దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే పాపంలో నుండి అలాగే కొనసాగుతున్నట్లయితే అందుకే దేవుని బిడ్డలు కుయుక్తి కానీ కవటం కానీ యుక్తి కానీ ఉండకూడదు ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ మరి అలాంటి వాటిని సహించలేదు ఏ పాపాన్ని కూడా చిన్నది కూడా సహించలేదు కాబట్టి దేవుని ఆత్మ దుఃఖపడేటట్లు మన జీవితాలు ఉండకూడదు మనం ఆయన వాక్య వెలుగులో మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి దేవుడు ఏదైనా తప్పని చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని దిద్దుకోవాలి దాన్ని కడుక్కోవాలి దాన్ని సరి చేసుకోవాలి క్షమించి ప్రభు ఆయన ఆయన అడగాలి అందుకే దేవుని బిడ్డలైన వారు ప్రతిదినం ప్రార్థన చేయాలి వాక్యం చదవాలి లేకపోతే జీవిస్తున్నాం అని పేరు మాత్రం ఉండదు కానీ మృతతుల్యంగానే ఉంటాం ఎదుగు బొదుగు ఉండదు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు ఆత్మీయ జీవితంలో ఆశ్రవచన ఉండదు ఏదో బ్రతికేస్తూ ఉంటారు అంతేగాని ఆత్మీయంగా వారు పరిపక్వతలకు రారు పరిపూర్ణతలకు రారు క్రీస్తు స్వార్ప్యం వారికి రాదు క్రీస్తు స్వార్ప్యం వారికి రావాలంటే వారు ఏం చేయాలంటే అనుదినం దేవునితో వాక్యంతోనూ ప్రార్థనతోనూ గడపాలి అనేక సువార్తలు వినాలి దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో సువార్త వినాలి వాక్యం వినబడుచుండగా దాన్ని పొందుకోవాలి దాన్ని జీవితానికి అన్వయించుకోవాలి వ్యక్తులుగా వాక్యం ప్రకటిస్తున్న వారిని చూడకూడదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన బిడ్డలుగా మనల్ని మనం దిద్దుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నిత్య సహవాసంలో ఆయన సహవాసంలో మనకు సంతోషం కలుగుద్ది మన ఆపత్తి కాలంలో కూడా వెళ్ళి ఆయనకి మరపెట్టుకోవచ్చు మన శ్రమంలో కూడా ఆయనతో మాట్లాడుకోవచ్చు మన బాధల్లో మానవులు ఎందరో ఎవరో తీర్చలేని బాధల్లో కూడా ఆయనకి మరపెట్టుకుని మనం ఆన్సర్ పొందవచ్చు ఆయన నుంచి సమాధానం మనం పొందుకోవచ్చు అందుకే దేవునితో మన సంతోషం పరిపూర్ణమవుటే మేము ఈ సంగతులు రాయిచ్చున్నాము మన సంతోషం పరిపూర్ణం అవ్వాలి అంటే ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధులతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి సేవకులతో సంఘంలో సహవాసంలో ఉండాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం మరి పరిపూర్ణత వైపు నడిపించబడతాం పరిపూర్ణులుగా మార్చబడతాం మన సంతోషం పరిపూర్ణం అవుతుంది క్రీస్తు రూపం మనలోకి రాకపోతే ఆయన ఎదుర్కోలేం క్రీస్తుని ఎదుర్కోవాలంటే మనం క్రీస్తు రూపం మనలో ఏర్పడాలి క్రీస్తు రూపం ఎక్కడ ఏర్పడాలి భూమి మీద ఏర్పడాలి వాక్యంతోనూ ప్రార్థనతోనూ దేవుని సన్నిధుల గడపటంతోనూ పరిశుద్ధుల సహవాసంలోనూ సంఘ సహవాసంలోనూ మనం రొట్టి విరుచుటంలోనూ మన పాలు పంపులు పొందినప్పుడు మాత్రమే క్రీస్తు రూపం మనలోకి వస్తుంది అనుదినము జరిగే కార్యక్రమం ఇది అనుదినం జీవితకాలం జరిగే కార్యక్రమం ఇది ఇది ఒకరోజు జరిగేది కాదు ఓ దేవుని అంగీకరించి భారతదేశం పొందగానే అయిపోయేది కాదు ఈ కార్యక్రమం ఇది జీవించిన రక్షణ కార్యం అప్పుడే పూర్తి అయిపోయినట్లు కాదు రక్షణ కార్యం ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది మనం పరలోకి వెళ్లే వరకు రక్షణ కార్యం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మనం పరలోకి వెళ్ళినప్పుడే ఇక రక్షణ పొందుకుని మనం ప్రభు దగ్గర చేరినప్పుడే మనం దానికి చివరి ఘట్టం అది ప్రభు దగ్గర చేరటమే నిరీక్షణ అయితే దేవుని బిడ్డలైన వారు ఈ సహవాసంతో ఈ సహవాసంలో ఉండాలని దేవునితో ఉండాలని చెప్తుంది ఈ యోహాన పత్రిక మొదట యోహాన పత్రిక మొదట అధ్యయనం ఐదో వచనంలో మేము ఆయన వల్ల విని మీకు ప్రకటించి వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు చెవిటి ఎంత మాత్రం లేదు ఇక్కడ చెబుతున్నాడు దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయనలో చెవిటి ఎంత మాత్రం అందుకే దేవుడు అన్నాడు నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారం మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండి పరిశుద్ధులై ఉండాలి సమస్త ప్రవర్తనలో అనుదిన జీవితంలో క్రైస్తవుడు విశ్వాసి క్రీస్తుకు అభ్యంతరకరమైన ఏది లేకుండా చూపుల అభ్యంతరం లేకుండా మాటల అభ్యంతరం లేకుండా వినేదానుల అభ్యంతరం లేకుండా ఆలోచించేదానుల అభ్యంతరం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో మనం ప్రవర్తించే ప్రవర్తనలో అనుదిన జీవితంలో కూడా ఏ విధమైన తేడా లేకుండా క్రైస్తవుడు అన్న వాడు జీవించాలి జీవించాలంటే ఒకసారి పర్ఫెక్షన్ రాదు క్రమేణ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది విస్తనంలో బంధిస్తుంది క్రమేణ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది క్రమేణ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి గమనించుకుని మనం అనుదినము దీన్ని సాధన చేయాలి భక్తిని సాధన చేయాలి ఆయన పరిశుద్ధుడైన లాగా మనం పరిశుద్ధులో వెళ్ళాలి ఆయన వెలుగైన ప్రకారం మనం మనము చీకటిలో జీవించకూడదు చీకటి ప్రవర్తన మనలో ఉండకూడదు చీకటి లేషమైన మనలో ఉండకూడదు ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారం ఆయన చెప్పుకుని చీకటిలో నడిచిన ఎళ్ళ అంటున్నాడు ఆయనతో సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు చీకటిలో మనం నడవకూడదు వెలుగులోనే మనం నడవాలి వెలుగు సంబంధులు జీవించినట్టే జీవించాలి మనం పగటివారం అని వాక్యం చెప్తుంది పగటివారు పగటిగా పగటి కార్యములు అందరూ చూసే కార్యములు చేసేటట్టుగా మన జీవితం ఉండాలి చీకటి కార్యాలు మనలో ఉండటానికి వీల్లేదు పాప సంబంధం అని కూడా చీకటి కార్యములే పాపం చేసే ప్రతి వాడు చీకటిలోనే చేస్తాడు ప్రతి చీకటి కార్యము కూడా సాతాన సంబంధమైంది అది సాతానుకు సంబంధించిన బిడ్డలు అది చేస్తారు కానీ దేవుని బిడ్డలు మనం చెప్పుకునిచ్చున్న మనము సహ దేవునితో సహవాసం గలవారని చెప్పుకునిచ్చున్న మనం చీకటి కార్యాలు మన జీవితంలో ఉండటానికి వీలు లేదు మనం వెలుగు సంబంధము వెలుగు బిడ్డలము జీవము గలవారం మృతులము కాదు జీవము నిత్య జీవము అది 
యుగాలు దేవునికి ఉండే నిత్య జీవము కావాలి అంటే ఈ లోకంలో మనం దేవుని మన సొంతగైతే మనం నీతి మంత్రులు ఉండలేము కానీ దేవుని ఆత్మ మనలో ఉండి మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నా కుమార్తె ఇటు చూడొద్దు నా కుమార్ ఇటు చూడొద్దు నా కుమార్తె ఇది మాట్లాడొద్దు నా కుమార్ ఇది మాట్లాడొద్దు ఇది చేయొద్దు ఇది వినొద్దు ఇది సహవాసానికి వెళ్ళవద్దు నీవు ప్రత్యేకపరుచుకో అని చెప్పి దేవుని ఆత్మ మనం నడిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుని ఆత్మకు మనం విదే చూపుతూ ఉన్నా కొద్దీ దేవుని ఆత్మ మనల్ని నడిపిస్తూ అంతేకాదు దేవుని ఎరిగిన బిడ్డలందరూ దేవుని స్వరం దేవుని ఆలోచనలు గుర్తిరిగే వారికి ఉంటారు ఎదిగిన కొలది కూడా దేవుని స్వరం వింటారు ఎదగకుండానే ఏమి వాక్యం చదవకుండా ప్రార్థించకుండా సహవాసం ఉండకుండా దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించకుండా కూడా ఉండకుండా ఉండి మరి ప్రభు మాట్లాడలేదు ఏంటి అనుకుంటే కుదరదు అనుదిన అనుదినం ఆయనతో మనం గడుపుతున్నప్పుడు ఆయన ఎదుట నిష్కపుటంగా మనం ఉన్నప్పుడు యథార్థ హృదయంతో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన స్వరం మనం వింటాం ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన స్వరం అనుదిన అనుభవం అనుదినం వినే అనుభవంలోకి మనం వెళతాం అనుదినం ఆయన స్వరం వింటాం అది వింటున్న వరకే అర్థమవుతుంది దేవుడు కొందరితోనే మాట్లాడే దేవుడు కాదు తన బిడ్డల అందరితో కూడా మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు తన బిడ్డలు కూడా తనతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు సహవాసం కొరకే నిన్ను నన్ను రక్షించుకున్నాడు ఆయన నిన్ను నన్ను ఎందుకు రక్షించుకున్నాడు సెలవులో తన రక్తంతో నిన్ను కొన్నది ఎందుకు మనం క్రయదానం పెట్టి కొనబడిన వారం ఉచితంగా మనకు రక్షణ రాలేదు మనకు ఉచితంగా వచ్చింది కానీ దేవుడు ఉచితంగా దాన్ని చేయలేదు ఆయన తన ప్రాణాన్నే పెట్టాడు దాని కొరకై మనకు రక్షణించుడు కొరకై క్రయదానంగా తన ప్రాణాన్నే పెట్టాడు తన రక్తాన్నే కార్చాడు అంటే విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు మీరు అని వ్రాయబడి ఉంది విలువ పెట్టి కొనబడిన రక్షణని మనం వృధాగా పోగొట్టుకోకూడదు దేవుని బిడ్డల విన ఆయన పరిశుద్ధుడైన ప్రకారం ఈ జీవంలో మనం పాలివారమైనట్లు అవ్వాలంటే ఈ జీవం మనం పొందుకోవాలంటే ఈ జీవం నిత్య జీవంగా మన జీవితంలో మారాలంటే మనం కూడా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా యోగ్యమైన బిడ్డలుగా మనం ప్రవర్తన అంతటా ఆయన అధికారానికి లోబడి ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో జీవిస్తూ ఆయన సంతోషపెట్టే జీవితం కలిగి మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన చేత సమృద్ధిగా ఆశ్రదించబడతాం అట్టి కృప వాక్యం ఉంటాయి బిడ్డలందరికీ దేవుడు దయచేయనుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థించుతాము ప్రీ తండ్రి పరిశుద్ధుడు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వాక్యం ద్వారా ప్రభావ వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి ఇదిగో ప్రభ యూట్యూబ్ ద్వారా వెళ్తున్న ఈ వాక్యం ప్రభ బిడ్డ అనేకులు విని లోబడినట్లు ప్రభ విదే చూపినట్లు సహాయించి అనేకులు వింటూ కూడా మీరు కృప చెప్పండి వింటూ ఒక సోమర్తనం తీసివేయి ప్రభ భయభక్తులు కలిగిన ఆయన వింటకు సహాయం చేయి లోకన రోగం నుంచి మా బిడ్డలందరినీ ప్రత్యేకపరచిన ప్రభ మానవ సంబంధమైన రోగం ఆయన లోకం అంతా సంచరించిన ఇప్పుడైనా భయపడేవారిగా చేయనాయన నామక అర్థం ఉన్నవారు ఇంకా లోతుకు నడిపించబట్టకు సహాయం చేయనాయన ఓ ప్రభ విశ్వాసం ఉన్నవారు ఇంకా బలిష్ఠులుగా చేయనాయని మీకు వందనాలు తండ్రి నశించిన ఈ ప్రజల కొరకు దేశం కొరకు ప్రపంచం కొరకు ఓ మరణిస్తున్న ప్రజల కొరకు ప్రార్థించేవారిగా చేయనైనా ఈ రోగం కొరకు మొరపెట్టి జీవం పొందేవారిగా చేయనైనా మా బిడ్డల బయట నైన వారి వ్యాపారాల్లో వారి ఉద్యోగాల్లో వారి చేతి పనుల్లో వారి నాయన స్తోత్రం వారి వృత్తుల్లో వారి అనేకులతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి ఏ మాలిన్యం ఏ రోగం వారికి అంటకుండా ప్రభ వారి గుణాలంక రోగం ప్రవేశించకుండా సహాయం చేయనైనా మా బిడ్డలందరినీ దీవించండి ప్రభ వారిని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా దీర్ఘాయుషిమంతులుగా బలవంతులుగా చేయనైనా నీ ఎందు బలవంతులుగా చేయనైనా నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపడే జీవితాలు వారికి దయ చేయనైనా నిర్లక్ష్యం తొలగించనైన తిని త్రాగి జీవితాన్ని వృధా పరచుకోకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకున్నా ప్రభ నీ పాదముల గడిపి ప్రభ నీ నీ యొద్ నుంచి వచ్చే శాశ్వత ఆశ్రయించిన పొందుట శక్తివంతులుగా చేయనాయన వాక్యం ఉంటాయి ప్రతిబడిన వ్యక్తిగత గాను కుటుంబాలు గాను మీరు ఆశ్రదించండి ఆయన గొప్ప ప్రవాహ జలం వల్ల ప్రజలు వచ్చినట్లుగా ప్రభ మరలా సంఘం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రభ దేవా ప్రజలు ప్రవాహ జలం వచ్చినట్లు మీరు ఆశీర్వదించండి ఆయన ఆ విధంగా బిడ్డలందరూ పట్టుదల కలిగి ప్రార్థించు వారిగా చేయనాయన ఈ వాక్యం ఉంటే బిడ్డలందరూ నిండారిగా ఆశీర్వదించిన ప్రభ వాక్యాన్ని జీవితానికి అన్వయించుకుని వాక్య ప్రకారం జీవించినట్లు వారి పట్ల కృప చూపమని మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొంది బిడ్డలు నిండారిగా దీవించమని యశు పరిశుద్ధ నామును బట్టి అడిగి వెడుకొచ్చున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని కృప మీకు తోడయుండునుగాక ఆమెన్